Je m'appelle Yannick Frein, je suis né à Ross-sur-Pénon et je suis éleveur de moutons de Présalé depuis cinq générations. Là ici, on se trouve au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, une baie qui est située entre Cancale et Grandville, avec en point d'orgue le site le plus visité de France, le Mont-Saint-Michel, où on décline à peu près entre 3 et 4 millions de visiteurs par an. Je dirais que les agneaux de Présalé, en un mot, c'est le fait que mes agneaux aillent pâturer sur le bord de la mer, sur un terrain qui s'appelle euh, Présalé et euh, qui est un domaine maritime qui est euh, entre terre et mer. Alors, dans notre cahier des charges AOP Présalé, nous avons sept races d'autorisées. La plus répandue, c'est celle à tête noire qui s'appelle la race Suffolk. Moi, sur mon exploitation, nous avons les sept races représentées avec une dominance race Suffolk à 80%. Alors les points de vigilance, bien sûr, c'est les naissances, être présent au euh, maximum de temps pour pouvoir euh, être présent à la naissance pour pas que l'agneau ait un problème au départ. Et le deuxième point de vigilance, c'est une surveillance accrue au bord de mer pour pas qu'il y ait des noyades et que les agneaux puissent être en bonne santé tout au long de leur vie. L'alimentation principale est fournie par euh, le pâturage d'herbes qui se trouve sur le C'est un pâturage de plantes halophiles, ce sont des herbes qu'on retrouve nulle part ailleurs, qui nécessitent bien sûr euh, la résistance à l'eau de mer. On, on retrouvera la salicorne, l'obione, la puccinelli et aussi le chien, chien d'or maritime. Ici, c'est le pâturage qui est recouvert périodiquement par la mer. Aux grandes marées, tous les 28 jours, la mer vient recouvrir ce pâturage, l'enrichir au niveau de la végétation par un afflux d'iode, de sels minéraux, et ce qui donnera à l'ingestion de ces plantes une saveur inimitable pour cette viande en AOP présalée de la baie du Mont-Saint-Michel. Alors, il y a plusieurs étapes dans l'élevage d'un agneau. C'est d'abord par la reproduction, hein, mettre les, les béliers au, au bon moment, avoir le, le nombre de béliers en quantité. Puis viendra après les naissances. Celle-ci se déroule de janvier jusqu'au mois de mars. Enfin, la période d'alimentation au pâturage qui date de mars jusqu'au mois d'octobre ou qui est la période d'engraissement, entre guillemets. Et, et donc viendra après la période de, de livraison. Les spécificités de l'élevage en AOP présalé, bien sûr, c'est le lieu, le terroir. Ici, le terroir, c'est la baie du Mont-Saint-Michel qui est en priorité. Et aussi avoir un accès au domaine public maritime, qu'on appelle aussi les herbus. Et donc, euh, bien sûr, avoir des règles de race et puis de conditions de, de durée sur, de, sur le pâturage pour la, la vie de l'agneau. Alors, euh, la commercialisation, nous, on travaille en vente directe. Le premier axe, c'est la boucherie artisanale. Euh, donc, euh, toutes les semaines, je fais une tuerie pour euh, nos artisans bouchers. Puis, euh, nous avons aussi la restauration. Nous livrons en direct euh, des restaurateurs jusqu'à des restaurateurs prestigieux comme euh, Ducasse, Madame Pic. Et puis aussi, nous avons euh, ouvert un site internet et nous faisons aussi pour les particuliers de la vente directe. éleveurs en bête du Mont-Saint-Michel, nous avons décidé de faire une traçabilité en, en, en démarche qualité, c'est-à-dire nous avons choisi une AOC d'abord pour pouvoir mettre noir sur blanc un cahier des charges qui représente exactement la tradition de mes parents, grands-parents et aïeux, et puis aussi pour pouvoir transmettre aux générations futures cette qualité prestigieuse qui est représentative de notre terroir à travers l'image pour la France et aussi au niveau international. Cet 
L'élevage, c'est une grande passion tout au long de ma vie, c'est 35 ans de carrière. Et bien sûr, j'y suis né. Et puis, je passerai le flambeau aussi à mon fils et ma fille pour pouvoir continuer à faire perdurer cette tradition qui est la de Prestalé de la baie du Mont-Saint-Michel. Thank you.